ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എക്കണോമിക്സിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പഠിക്കുന്നത് തുടരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഓർ പെർസെന്റേജ് മെതേഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓർ ടോട്ടൽ ഔട്ട്ലെ മെതേഡ് ഈ രണ്ട് മെതേഡുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ക്ലാസ് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോയുടെ ഐ ബട്ടണും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും എന്റെ സ്ക്രീനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഈ ചാനലിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അടുത്ത മെതേഡുകളായിട്ടുള്ള ജോമെട്രിക് ഓർ പോയിന്റ് മെതേഡും ആർക്ക് മെതേഡുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ പതിവുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നാല് മെതേഡുകളാണുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും മെതേഡുകൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ജോമെട്രിക് ഓർ പോയിന്റ് മെതേഡ് ദിസ് മെതേഡ് ഓൾസോ വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ മാർഷൽ ഈ ഒരു മെതേഡും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് മാർഷൽ തന്നെയാണ് This is used as a measure of the change in quantity demanded in response to a very small change in price. Price will be used as a small amount of the price. Quantity demanded will be used as a change. That's the measure of the point method and geometric method. Under this method, we can measure the elasticity of demand at any point on a straight line demand curve. If you have a straight line on a demand curve, you have a price elasticity on a straight line. You have a price elasticity. പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നമുക്ക് ഈ ഒരു മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ബൈ യൂസിംഗ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഫോർമുല ഈ ഒരു മെതേഡിൽ ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫോർമുലയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുക ലോവർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഡിമാൻഡ് കർവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അപ്പർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഡിമാൻഡ് കർവ് അപ്പൊ അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലോവർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഡിമാൻഡ് കർവ് ഡിമാൻഡ് കർവിന്റെ ലോവർ സെക്ഷന്റെ ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അപ്പർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് അപ്പർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഡിമാൻഡ് കർവ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം എ ബി ഇസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിമാൻഡ് കർവ് അതായത് ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കർവ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിമാൻഡ് കർവിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കർവ് വിത്ത് പി ആസ് ഇറ്റ്സ് മിഡിൽ പോയിന്റ് ആ ഡിമാൻഡ് കർവിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിമാൻഡ് കർവിന്റെ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ആണ് പി ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തും ഫർദർ ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് എ ബി ഇസ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിമാൻഡ് കർവിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്നും അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റ് പി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതുപോലത്തെ ഒരു ഡിമാൻഡ് കർവ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഒരു ഡിമാൻഡ് കർവില് പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റിയും നമ്മൾ വൈ ആക്സിലും എക്സ് ആക്സിലുമായിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു ഡിമാൻഡ് കർവ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പി ഒരു മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എയും ബിയുമാണ് ഈ ഡിമാൻഡ് കർവിന്റെ പേര് അതിൽ പി വൺ പി പി ടു എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ അപ്പൊ പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് മിഡ് പോയിന്റ് അല്ലെ ഇതിന് രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കുകയാണെങ്കിൽ മിഡ് പോയിന്റിൽ സെന്റർ പോയിന്റിൽ വരുന്നത് പി ആണ് ഇത് പി വൺ പറയുന്ന മറ്റൊരു പോയിന്റ് പി ടു എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പോയിന്റ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ എല്ലാ പോയിന്റുകളിലെയും പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് പി വൺ ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് പി ടു ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാത്തിന്റെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡിമാൻഡ് കർവിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിഡിൽ പോയിന്റ് മുതൽ ഇവിടം വരെ ത്രീ സെന്റിമീറ്ററും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ഇടയ്ക്കുള്ള രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള വ്യത്യാസം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവും വൺ പോ
പി വണ്ണിലെ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ലോവർ സെക്ഷന്റെ ലെങ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പി വൺ മുതൽ ബി വരെയുള്ളത് അല്ലേ പി വൺ മുതൽ ബി വരെയുള്ള നോക്കുക ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് ആണ് വരേണ്ടത് ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണല്ലേ ഇവിടം വരെ ത്രീ ആണ് ത്രീയും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവോടും കൂട്ടുമ്പോൾ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇനി അപ്പർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയാണ് അല്ലേ അത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ കിട്ടും ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മോർ ദാൻ വൺ ആണ് അല്ലേ മോർ ദാൻ വൺ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് പി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിലെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നോക്കാം പി ടുവിലെ ലോവർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ടു മുതൽ ബി വരെയാണ് അത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ അപ്പർ സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടം വരേണ്ടത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അല്ലേ വണ്ണിനെ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ലെഫ്റ്റ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ദാൻ വൺ ആണ് അല്ലേ റിലേറ്റീവ്ലി ഇന്നിലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അടുത്തത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ലോവർ സെക്ഷൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് എ ബി മുഴുവൻ വരും അല്ലേ ഇപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം സിക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഇത് അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പർ സെക്ഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സീറോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം സിക്സ് ബൈ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ കിട്ടും അപ്പോൾ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആണ് എയിൽ വരിക ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ബിയിൽ അളന്ന് നോക്കിയാലും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ പി അറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി എ അല്ലേ അതിൻ്റെ ലോവർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് അതിൻ്റെ അപ്പർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എ ആണ് അല്ലേ ലോവർ സെക്ഷൻ ബിയും അത് സീറോ ആയിട്ട് വരും അല്ലേ അതിൻ്റെ അപ്പർ സെക്ഷൻ മുകളിലേക്കുള്ളത് ബി എ വരും അവിടെ സിക്സ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതെന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലും ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് വരിക അടുത്ത ഇടയ്ക്കുള്ള പി വൺ പി പി ടു പോയിന്റുകളിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക്കും റിലേറ്റീവ്ലി ഇനാലാസ്റ്റിക്കുമായിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മെതേഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അടുത്തത് ആർക്ക് മെതേഡാണ് വെൻ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ആർ ലാർജ് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചും പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഡിമാൻഡിലുണ്ടാകുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചും വലുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെതേഡ് ആർക്ക് മെതേഡാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കെ നോട്ട് ബി മെഷേഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദി ഡിമാൻഡ് കർവ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് കർവ് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് മെതേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്മോൾ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൈന്യൂട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് കളക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇൻ ദിസ് കേസ് ആർക്ക് മെതേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന വലിയ മാറ്റവും ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ മാറ്റവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെതേഡ് ഈ ആർക്ക് മെതേഡാണ് ആർക്ക് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മെഷേഴ്സ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് ഓൺ എ ഡിമാൻഡ് കർവ് ഒരു ഡിമാൻഡ് കർവിൻ്റെ രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയാണ് ആർക്ക് മെതേഡ് മെഷർ ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദി ആവറേജ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇതിനെ മെഷർ ഓഫ് ആവറേജ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നും അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുലയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് അതിന് മെഷർ ഓഫ് ആവറേജ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നും പറയാറുണ്ട് ദ ഫോളോയിങ് ഫോർമുല ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആർക്ക് മെതേഡിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ പി ഇൻ ടു പി വൺ പ്ലസ് പി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു വൺ പ്ലസ് ക്യു ടു
അതായത് ആറിൽ നിന്ന് രണ്ടായിട്ട് വില കുറഞ്ഞപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ദ ആർക്ക് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് എ ബി സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഡി ഡി ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് ആസ് ഫോളോസ് ഇതിൽ ഡിമാൻഡ് കർവിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിമാൻഡ് കർവിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ആർക്ക് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ ഫോർമുല വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഡയഗ്രാം നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഈ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിനും വൈ ആക്സസും എക്സ് ആക്സസിലുമായിട്ട് എടുത്തു അതിന് ശേഷം ഒരു ഡിമാൻഡ് കറവ് നമുക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഒരു ഡിമാൻഡ് കറവ് വരയ്ക്കുന്നു ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിമാൻഡ് കറവ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ സിക്സ് പ്രൈസിൽ പ്രൈസ് സിക്സ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് അല്ലേ സിക്സ് പ്രൈസിൽ എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ സിക്സിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ വില ടു ആയിട്ട് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം ആയിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പ്രൈസ് ടു ആയിട്ട് കുറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം ആയിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സിൽ നിന്നും ഇത്രയും ഭാഗം അല്ലേ ഇത്രയും ഭാഗത്തെയാണ് ഈ ഡിമാൻഡ് കർവിൻ്റെ എ ബി സെക്ഷനിൽ എ ബി ഇത്രയും ഭാഗത്തെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് എ തൊട്ട് ബി വരെയുള്ള ഇത്രയും ഭാഗത്തെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനാണ് ആർക്ക് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇവിടുത്തെ ആർക്ക് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ആ ഫോർമുലയിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ പി ഇൻ ടു പി വൺ പ്ലസ് പി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു വൺ പ്ലസ് ക്യു ടു ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ എമൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡെൽറ്റ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണല്ലേ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എത്രയായിട്ട് മാറി അത് ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൽവ് ആണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അടുത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് എന്നുള്ളത് എത്രയായിട്ട് മാറി ടു ആയിട്ടാണ് മാറിയത് അല്ലേ അപ്പം നാലാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഇവിടെ പി വൺ പ്ലസ് പി ടു അല്ലേ ആറ് പ്ലസ് ടു ആദ്യത്തെ പ്രൈസ് രണ്ടാമത്തെ പ്രൈസ് ക്യു വൺ പ്ലസ് ക്യു ടു ആദ്യത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി രണ്ടാമത്തെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ഇൻ ടു എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലേ ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് എട്ടാണ് എട്ട് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിനെ നേരിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടെന്ന് കിട്ടും അത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണല്ലേ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് വണ്ണിനേക്കാളും താഴെയാണ് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ദാൻ യൂണിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ദാൻ വണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് അത് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആണെന്ന് കൂടെ നമുക്കൊരു കമൻറ്റ് എഴുതുകയും ആകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആർക്ക് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആർക്ക് മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അളക്കുന്ന നാല് മെതേഡുകൾ നമ്മൾ ഇതോടുകൂടി പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാല് മെതേഡുകളും വളരെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോകൾ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്ക് കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആകുമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട